Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du fa'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Zalika azka lahum Wallahu khabirun bima yasna'un Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa bariki wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa bariki wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم شنماني تمسلي عن كرام الله سبحانه وتعالى منشك الله باكر حكم بالون كري جالار جنو विभिन्न समय विभिन्न आयात माध्यम निर्देश प्रदान कर जेमन अल्लाह पाकर हुकुम पालन करा फरज अल्लाह सुबहानुतर किस निषेधाज्ञा आषेध थी बेचे थकाओ फरज जरा शुद्ध हुकुम पालन करल निषेध थी बेचे थकलम ना हमें परिपूर्ण ईमानदार होते जेखने जे ईमान आपना के कमतर मैदान नजात दिवे से इमाम परिपूर्ण ईमान होते हो जेटा के कुरान शरीफे अल्लाह पाक नयाते बोलें उदू फिसिल मे काफा ये ईमानदारे इसलाम मध्य परिपूर्ण ढुको किचु भलो लागे किचु भलो लागे ना परिपूर्ण ईमानदार होते और ये ईमान आखेराते परिपूर्ण भावे नाजात दीते आल्ला पाकर आदेशगुली जेमन पालन करते निषेध थी निज के बाचिए रखते हैं ये दुईटा जीवने आदेश किचु पालन कर ले निषेधे अनेक क्षेत्र बेचे थकते समस्याटाईमान चलते अल्लाह रबुल आलमीन मानुष के पृथिवीते आसार जो दुईटा माध्यम दिए बाप मा दर मजे पृथ्वी आसा हे नारी सम्प्रदाय के अल्लाह रबुल आलमीन सम्मान अनेक स्थान दिए नारी छाड़ा पृथ्वी कारो अस्तित्व हतना यह नारी सम्पद यशांतर कारण नए कारी सम्पद के सूष्ट व्यवहार ना जानार कारण ये अशांतर कारण हो दाड़ी से 
পৃথিবীতে আসতে হলে কেউ নেই যে মা ছাড়া পৃথিবীতে আসছে নারী সম্প্রদায়কে যারা এক জামানায় তাচ্ছুল্য অবস্থায় যাদেরকে এত নিকৃষ্টতম মনে করা হতো তারা নারী সন্তান দিকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত নারী সন্তান কোনোভাবে কাম্য ছিল না অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী সন্তান পৃথিবীতে চলে আসলে তাকে খতম করে দেওয়া হতো তাহলে তাদের দৃষ্টিতে নারী সন্তান অত্যন্ত খারাপ একটা বিষয় একমাত্র নারীদেরকে সম্মান দিয়েছেন ইসলাম যেই যুগে নারীদের ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা হতো না সেই জামানায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে দু জাহানের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ নারীদেরকে এত ইজ্জত দিয়ে গেছেন আজ নারীরা সেই শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহর পায়গম্বরের সেই দিনের প্রতি তাদের পরিপূর্ণ আস্থা চলে আসা দরকার ছিল যাকে কেন্দ্র করে আমাদের ইজ্জত বেড়েছে আমরা সেই পায়গম্বরের দিন ইসলামকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করব যদি এটা হতো সমাজ এই অশান্তি হতো না নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে নবুয়তি আসে নাই কিন্তু বেলায়ত হয়েছেন তারা নবীদের মা হয়েছেন হজরত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের খাদিস দেখা যায় তিনি যার দুধ পান করেছিলেন হালিমে সাদিয়ার জি আল্লাহ তালহা তিনি যখন বার্ধিক্য অবস্থায় আল্লাহর পায়গম্বরের কাছে আসতেন রসুল নিজের পাগড়ি চাদরটা বিছিয়ে দিতেন এবং মাদেরকে কি করে সম্মান করতে হয় যেখানে আল্লাহর পায়গম্বর বলছেন মায়ের কদমের নিচে সন্তানের বেহেস্ত দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হিসাবে রসুল বলছেন আল্লাহ যদি কোনো মানুষকে যত কিছু সম্পদ দিয়ে থাকে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হবে আলমার আতুসলেহা একজন নেককার দিনদার বিবি যদি আল্লাহ কাকে দান করে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আল্লাহ দান করলেন তাহলে নারীদের এইভাবে ইজ্জত সম্পর্কে আল্লাহর পায়গম্বরের হাদিস অসংখ্য কেন আজ আমরা নারী সম্প্রদায় ভোগ বিলাসের পাত্র হয়ে গেলাম আমরা কেন আজ বকাটেদের হাতের খোরাক হয়ে গেলাম এটার পিছনে অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ আছে আমরা আমাদের জীবনে ইসলামকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি ইসলাম আমাদের কাছে জায়গা পায় নাই হ্যাঁ মুষ্টিময় কিছু সংখ্যক যারা এই খপ্পরে পড়ে গেছে তারা অবশ্যই নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করার পরেও বকাটেদের হাতের খোরাক হয়ে গেছে সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু ম্যাক্সিমাম অবস্থাগুলি আমাদের চলার অসঙ্গত অবস্থার কারণে আমরা ইসলাম বিবর্জিত জীবন চালাবার কারণেই আজকে আমাদের এই দুর্দশা কি এক আজীব অবস্থা সারাটা মাস খুঁজলেই দেখা যায় দর্শন সারাটা দেশ ছড়িয়ে গেছে কি আজীব অবস্থা কোন একজন মায়ের জাত সে যেন মনে হয় এই দেশে নিরাপদ নেই রসুল এ পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম বুখারিতে রাওয়াইটটা আসছেন তাই একটা গোত্র সেই গোত্রের কিছু মানুষেরা যেখানে হাতেম তাইয়ের জন্ম হাতেম তাই মুসলমান হয়নি আল্লাহর পায়গাম্বরের জমানা ওই সময় পায়নি কিন্তু তার ছেলে আদি ইবনে হাতেম তিনি মুসলমান হয়েছেন 
তিনি যখন মুসলমান হন আল্লাহর পয়গাম্বর বলছেন যে হীরা নামক একটা জায়গা মক্কার থেকে হীরা পর্যন্ত একজন মহিলা নিজের আব্রু ইজ্জত নিয়ে সে সফর করবে বাইতুল্লাহ জেয়ারত করবে এবং নিরাপদে তার বাড়িতে পৌঁছে যাবে এটা তোমরা এক সময় দেখবে তখন হাতেম তাইয়ের ছেলে বলতেছেন তা আই না তাই ওই সময় কবিলায় তাই একটা গোত্র ছিল অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল তারা মানুষের আব্রু ইজ্জত লুণ্ঠন করত টাকা পয়সা ছিনটাই করে ফেলত তাই গোত্ররা ওলারা কোথায় থাকবে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ রসুল বলেছিলেন একজন নারী তার আব্রু ইজ্জত নিয়ে যখন রাস্তায় চলে যাবে কোনো একজন মানুষ তার দিকে চোখ উঠেও দেখবে না হাতেম তাইয়ের ছেলে আদি ইবনে তাই মুসলমান হলেন যখন পরবর্তীতে আল্লাহ রসুল দুনিয়ার থেকে চলে গেলেন একজন মহিলা বাইতুল্লাহ ঘর তওয়াব করতেছিল খুব আব্রু ইজ্জতের সাথে এবং সে তওয়াব করে সফরে রওনা দিয়েছেন খবর নিয়ে দেখা গেল এই লোকটা সেই হীরা এলাকার লোক সে সফর করে বাইতুল্লাহ তওয়াব করে এখন দেশে যাচ্ছে তাকে জিজ্ঞাস করা হলো তুমি রাস্তায় কোনো রকমের কোনো কিছু জিনিসের মোকাবেলা তোমাকে করতে হয়েছে সে বলে যে রাস্তায় কোনো মানুষ আছে বলে আমি মনে করি নেই আমি এইভাবে আসছি বাইতুল্লাতে তাই গোত্রকে অতিক্রম করে আমি হীরায় চলে গেলাম আমার দিকে একটা মানুষ চোখ উঠাইও দেখে নাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই যে তুমি কোত্থেকে আসছো কই যাচ্ছ তখন তিনি বললেন আল্লাহর পায়গাম্বর বলে গিয়েছিলেন ওই সময় আসবে তোমাদের মাঝে যে মক্কার থেকে হীরা পর্যন্ত একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা মহিলা সফর করবে তার প্রতি কেউ নজর উঠেও দেখবে না তার মানি হচ্ছে হাদিসের ব্যাখ্যায় মহাদ্দিসেন কেরাম লেখেন যে ওই সময় ইসলামের শাসনটা এমনভাবে কায়েম হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত দিন তাদের মাঝে এমনভাবে চলবে একজন মানুষ কোনো একটা মহিলার প্রতি নজর করবে তো দূরের কথা তারকে সামান্যতম একটু বিরক্ত করবে না তাকে নজরও তারা করবে না তাহলে হাদিসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যখন আল্লাহর পায়গাম্বর এবং আল্লাহ পাকের দিন যখন মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ যখন বিস্তার লাভ করে তখন মানুষের চরিত্র ভালো হয়ে যায় আমরা তো পেপারে পত্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় দেখছি এই অবক্ষয় সমাজের কেন এর মধ্যে যুবক আর যুবতীদের সংখ্যাটাই বেশি এই অপকর্মের সাথে লিপ্তের মধ্যে যুবক এবং যুবতীরা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা খুব কম তার বাণী এই সমাজের যুবক আর যুবতী কেউ নিরাপদ নেই প্রত্যেকেই কালারিং হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটার জীবনটাই অশান্ত জীবন চলছে মুষ্টিময় কিছু সংখ্যক ব্যাপারে আসতেছে আমরা মনে করছি বুঝি এই পর্যন্তই বুঝি মনে হয় সীমাবদ্ধ হাজারো জেনার রাস্তা খুলে আছে যেটা পেপারে আসে না কারণটা কি আল্লাহর পায়গাম্বর বলছিলেন যে সময় জেনার রাস্তা এইভাবে খুলে যাবে তোমাদের সমাজে তোমাদের রিজিকের মধ্যে বরকত কমে যাবে সমাজ অশান্ত হয়ে যাবে এবং কে আমতের প্রহর গনতে থাকো সেই রাস্তায় আমরা চলে গেছি রিজিকের উপরে আমাদের হামলা চলছে আমাদের সামাজিকভাবে কোনো মানুষের আব্রু ইজ্জত তেমন নাই অশান্ত একটা সমাজের মধ্যে আমরা বাস করছি তো সমাজ সমাজ তো আপনাকে আর আমাকে দিয়েই সমাজ সমাজ তো এটা এমন কোন একটা জিনিস নয় যেটা সুইলা কলা খেয়ে ফেললাম বা সমাজ সুন্দর হয়ে গেল সমাজ তো আমাকে আর আপনাকে দিয়ে সমাজ সুন্দর করতে হলে আমাকে আর আপনাকে সুন্দর হতে হবে হ্যাঁ 
রাষ্ট্রের কিছু দায়িত্ব আছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাই যে সেটা আমরা অস্বীকার করব না দায়িত্বে অবশ্যই রাষ্ট্রের আছে যেটাকে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বাস্তবায়ন করেছেন সুরায় আহজাবের মধ্যে আল্লাহ পাক আয়াত নাজির করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এ রাষ্ট্র পরিচালনাওয়ালারা তখন রাষ্ট্রের অধিনায়ক ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ রাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বলা মানে আল্লাহর পায়গাম্বরকে আল্লাহ পাক বলতেছেন আপনি এটা বাস্তবায়ন করেন জেনাকারী পুরুষ জেনাকারী মহিলা জেনাকারী পুরুষ জেনাকারিণী মহিলা ফজিলিদু কুল্লা ওয়াহেদাতি মিনহুমা মি আতা জালদা যখন সাব্যস্ত হয়ে যাবে তাদের মধ্যে জিনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে সাক্ষী প্রবোধ যখন পাওয়া যাবে তাদের এক একজনকে একশোটা করে বেতের আঘাত দিতে হবে সেই আঘাতের চোরে শরীরের কাপড় থাকবে না এমনভাবে বেতের আঘাত পড়বে চামড়াটা কসকস করে উঠে যাবে খালিবাতুল মুসলিমিন ওমরে ফারুক রজিয়াল্লাহ তাল আনহুর জামানা এইভাবে একজন মহিলার বাসায় এই বকাটে সব সময় তার উপরে আক্রমণ করে তাকে ইজ্জত নষ্ট করছে খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে বিচার দায়ের করলেন খলিফাতুল মুসলিমিন রাত্রের অন্ধকারে গোপনীয়ভাবে তিনি তার তালাশ হয়ে গেছেন সেদিন প্রস্তুতি নিয়ে গেলেন যে সে একবার নয় দুইবার নয় ওই মহিলাটার উপরে তার জেনার রাস্তা সব সময় চলছে সে অপারক অবস্থায় কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না খালিবাতুল মুসলিমিন তাকে লোক নিয়ে গিয়ে অ্যারেস্ট করেছে দুইটা রাস্তা দুইটা ঘটনা লিখছেন কিতাবের মধ্যে একটাকে অ্যারেস্ট করে তিনি প্রথমত চিন্তা করলেন এই সমাজের মধ্যে কোরআন এমনভাবে চলছে কোরআনের বাস্তবতা এমনভাবে চলছে সেইখানে একজন মহিলার ইজ্জত নষ্ট করবে তিনি প্রথমত চিন্তা করলেন এত বড় দুঃসাহস মনে হয় আমি ওমরের ছেলে ছাড়া কারো হবে না কারণ আমি খলিফাতের মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের ছেলে অপকর্ম করতে পারে তার কাছে অনেক সাহস থাকে যেটা পৃথিবীর চলাচরিত রাষ্ট্রপ্রধানের আত্মীয় স্বজন হলেই সে যত রকমের অপকর্ম করে তার জন্য সব জায়জ এই জন্য খালিবাতুল মিস্তিমিন প্রথমত বাতিটাকে নিবাই দেওয়ার পরে তাকে ধরে যখন দেখছেন যে না সে আসলে ভিন্ন একজন ছেলে তিনি শোকর আদায় করলেন আর দ্বিতীয় ঘটনাটা লিখছেন মহিলাকে বলছে যে তুমি বাতিটা অফ করে দাও তিনি তার বাড়ি নিয়ে গেছেন যখন এই অবস্থা পাইলেন তাকে এইভাবে করে বলে তাকে শেষ করে দাও তাকে খতম করে দাও বাতি জ্বালাবার পর তিনি শুক্রিয়া আদায় করলেন জিজ্ঞাসা করলেন কেন শুক্রিয়া আদায় করলেন বলে আমি প্রথমত চিন্তা করেছিলাম যে অন্ধকারে আমার ছেলে যদি এই অপকর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকে তাহলে আমি বাতিটা জ্বালানো থাকলে এই আইন প্রয়োগ করতে আমার কষ্ট হবে এই বাতি অন্ধকার করে দেওয়া ছেলে আমার ওমর যদি হয় আমি তার উপরও সঙ্গে সার হুকুম তাকে হত্যা করে দেব এখন শুকর আদায় করছি এই জন্য যে আল্লাহর শুকর যে আমি ওমরের সন্তান এরকম হয় নাই এবং হাদিসি স্পষ্ট পাওয়া যায় তাদের উপরে যখন জিনার হদ যখন কায়ব হতে শুরু হয়েছে শরীরের চামড়াটা কাপড়টা খুলে আশিটা দৌড়া দেওয়ার পরে সে শেষ বাকি বিশটা তার কবরের উপরে মেরে হদ কায়েম করেছে এক একটা ব্যাতের আঘাতের সাথে চামড়ার মতো এরকম ব্যাত টান দেবার সময় চামড়াটা উঠে যায় এটা আল্লাহ পাখির নির্দেশ ফাজিলিদু হুমা ফাজিলিদু কুল্লা ওয়াহিদি মিন হুমা মিয়াতা জালদা এদেরকে এমন ভাবে শাস্তিটা দাও ওই রাস্তায় যেন কেউ আর পুনরায় পা না বাড়ায় এটা রাষ্ট্রের কাজ এই ক্ষমতাটা আল্লাহ পাক রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে দিয়েছেন 
যদি রাষ্ট্রপ্রধান তার ক্ষমতার মধ্যে সে কোনো রকমের দুই নম্বরই করে তাহলে কোরআনের আয়াত অনুযায়ী সে কেমতের ময়দানে খায়েন হবে সে ধরা পড়ে যাবে আচ্ছা আমাদের দেশে এখন যে অবস্থাটা চলছে এবং আল্লাহর পায়গাম্বরের জীবদ্দশায় জেনাকারী পুরুষ মহিলা কিভাবে রসুল হত কায়েম করলেন যে লোকগুলি জেনা করতেছে জেনাকারী পুরুষ এবং মহিলা উভয়কে আখেরাতের শাস্তির থেকে যেহেতু শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে তারা এই কাজে লিপ্ত এই লোকগুলাকে আপনি যদি বাস্তবে হদ কায়েম করতেন সে জাহান নামের ভয় থেকে আগুন থেকে বেঁচে দিত কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে যখন তার উপরে শরীয়তের ফাইসালা হয়ে বিচার সম্পাদন হতো এর কারণে সে গুণা মাফ হয়ে যেত আখেরা দেশে নিষ্পাপ হয়ে যেত কত সুন্দর রাস্তাটা ছিল মহিলা জেনার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে সন্তান পেটে চলে আসছে সন্তানের দোষ নাই সন্তানকে হত্যা করা শরীয়তে বৈধ না আজ তো রাস্তায় ফেলে যায় ওই পেপারে দেখা যায় ওই বাস কাউন্টারে এখানে সন্তান ফেলে যায় এগুলি সব অবৈধ সন্তান অবৈধ সন্তান মানে অবৈধ সিস্টেমে আসছে এই সন্তানটার তো দোষ নেই দোষ হলো তার মা বাবার তো এই ধরনের অবস্থার ভিতরে জেনার কারণে হামেলা হয়ে গেছে সন্তান চলে আসছেন আল্লাহর পায়গাম্বরের কাছে হঠাৎ করে তার দিলের ভিতরে আখেরাতের ভয় ঢুকে গেছে এটাই সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমি বলতেছিলাম যে এই একটাই মূল কারণ মানুষকে গুণার পথ থেকে বাঁচাবার যত শাসন যত প্রশাসন যত কিছুই করবেন তাকে পরিপূর্ণভাবে রেহাই দিতে পারবেন না এবং বাঁচাতে পারবেন না বাঁচাবার একটাই পথ সেটা হলো ধর্মীয় অনুশাসন আখেরাতের ভয় আজাবের ভয় শাস্তির ভয় জাহান নামের ভয় যখন একজন মানুষের দিলে যখন আসবে তখনই তাকে গুণার থেকে বাঁচা সহজ এই মহিলাটা অপকর্ম করে সন্তান পেটে আসলো এখন তো সে গোপন কিছুদিন ছিল আস্তে আস্তে সব গোপনতা চলে গেল এখন তার দিলের মধ্যে ঢুকে গেল দুনিয়াতে তো আমি কিছুদিন আনন্দে কাটাইলাম বা চললাম কিছু বদনামি হলো কিন্তু আখেরাতে অবস্থাটা কি হবে আখেরাতে কি অবস্থা হবে সেদিন জাহান নামের আগুন সহ্য করব কেমন করে এটা ঢুকে গেছে মহিলার ভিতরে সে আল্লাহ রসুলের কাছে হাজির হয়ে গেলেন সরাসরি রসুল্লাহ ইনি জানাই তো আমি গুনা করে ফেলছি আমি জেনা করে ফেলছি রসুল দেখলেন যে সে সন্তান সম্ভাবনা বলছে তুমি এখন চলে যাও তোমার উপরে হদ কায়েম হবে এই সন্তান প্রসব হওয়ার পর সন্তান প্রসব হওয়ার পরে আবার গেলে কারণ সে চিন্তা করছে যদি আমি এই অবস্থায় মরে যাই আমার তবা কবুল হলো না হদ কায়েম হলো না সন্তান কোলে নিয়ে রসুলের দরবারে গেল আল্লাহ রসুল বললেন যে তুমি এই বাচ্চাটা মায়ের দুধ খাওয়ার হক আছে শরীয়তে দুই বৎসর এটা আল্লাহ পাকের কোরআন বলেছেন তাকে দুই বৎসর দুধ খাওয়াবে যখন সে নিজে হাতে খাবার শিখে তখন তোমার উপর হদ কায়েম হবে এখন এই অবস্থার ভিতরে মহিলাটা একটু একটু করে তাড়াতাড়ি করে বাচ্চাটাকে খাবার শিখাইতেছে যত তাড়াতাড়ি খাবার শিখাবে তত তাড়াতাড়ি তার হদ কায়েম হবে সে এই অবস্থায় মরার থেকে বেঁচে যাবে আদি শরীফ স্পষ্ট লেখা আল্লাহর পায়গাম্বরের সামনে যখন বাচ্চা নিয়ে গেলেন হাতের মধ্যে রুটির টুকরাটা বাচ্চার সাথে নিয়ে গেছে অথচ সে জানে আমি গেলে আমাকে সঙ্গে সার করবে আমি তো মরে যাব আমাকে শেষ মৃত্যুর ব্যাপারে সামান্যতম ভয় ভিতরে কাজ করে নাই কিন্তু জাহান নামের ভয়টা কাজ করেছে বেশি সেই অবস্থার ভিতরে যখন পায়গাম্বর দেখলেন যে হ্যাঁ এই রুটির টুকরাটা বাচ্চা নিজে খেতে শিখছে 
সাহাবাদেরকে বললেন যাও তাকে সঙ্গে সার করে দাও এতটুকু পর্যন্ত গর্ত করে তাকে পাথর মেরে শেষ করে দাও এটাই শরীয়তের বিচার এটি আল্লাহ পাখির বিচার এবং সেই মহিলা জানে যে আমি গেলে আমার উপর এই হদ কায়েম হবে এটাকে যারা ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যতাবাদী ইসলামের দুশ্মনেরা তারা মাঝে মধ্যে এই বিচারকে কলঙ্কিত করেছে তারা এই বিচারের উপরে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছে তারা যেটা মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিচার নাউজবিল্লাহ এই বিচার আল্লাহ পাকের কোরআনের বিচার এই বিচার সরাসরি মোহাম্মদ রসুল্লাহামের বিচার এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিচার বললে ইমান থাকবে না এই অবস্থায় তাকে সঙ্গে তাহলে বুঝা যাচ্ছে এরকম ঘটনা হাদিসের মধ্যে কয়েকটা আছে সে জাহান নামের ভয় তার ভিতরে ঢুকার কারণে স্বেচ্ছায় আল্লাহর পায়গাম্বরের কাছে যাইয়া ধরা দিয়েছে তাহলে আমাদের দেশে যে আজকা যেভাবে দর্শন চলছে ম্যাক্সিমামগুলি যুব সমাজ যুবক ভার্সিটি কলেজের ছাত্র এটা বহুত মনে কষ্ট এবং আঘাত লাগে যুবকগুলি কেন এত নষ্ট হয়ে গেল যুবকগুলি কেন এই দশা নিশ্চয়ই অশ্লীল ছায়াছবি আর মোবাইলের মধ্যে নেকেট ছবিগুলি এই দুইটা মূল কারণ কিছুদিন আগে দীর্ঘদিন সিনেমা বন্ধ ছিল আমাদের সরকার বাহাদুর সিনেমার অনুমতি দিয়ে অনেক টাকাও তাদেরকে সহযোগিতা করেছে সিনেমাকে কারণ এটাই বিনোদন নাকি যুব সমাজকে খুব তাদেরকে আনন্দ দেয় এই জন্য সরকারিভাবে সিনেমাকে অনুমোদন দিয়ে সমাজ যে অবস্থাটা আর ইউরোপ কান্ট্রি থেকে যে সমস্ত মোবাইলগুলি এখন আমাদের হাতে আসছে সিনেমা লাগে না টেলিভিশন লাগে না এটা খুললেই দেখা যায় কে বলৎকার করছে কে জেনা করছে কে কোন মহিলাকে চুমা দিতেছে কোন মহিলার গোপনীয় অংশের মধ্যে হাত দিচ্ছে কিভাবে কিভাবে অন্যায় করতেছে সব জিনিসগুলি একবারে ওপেন সিক্রেট তাহলে যুব সমাজকে যে আমরা এখন দোষ দিতেছি ওদেরকে তো দোষ দেওয়ার জিনিস যন্ত্র হাতে দিয়ে দিছি প্রত্যেকটা যুবকের হাতে এই ধরনের নেট চলে আসছে তো এই অপকর্মগুলি তারা নেটে দেখে দেখে তাদের যৌবনতার মধ্যে জোশ মারে তখন সে দেখছে যে এখন এই অবস্থায় আমার যৌবনকে মিটাবার জন্য আমার মা বাবার কাছে বিবাহসাদীর প্রস্তাবনা দিলেও তারা হয়তো নিবে না যেখানে আল্লাহ রসুল বলছেন সরাসরি বলছেন যে তোমার সন্তান মেয়ে এবং পুরুষ যখন বিবাহর উপযুক্ত হয় তাড়াতাড়ি তাকে বিবাহ করাও যদি বিবাহ না করাও আর এর জন্য গুণার কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় সম্পূর্ণ গুণা তোমাদের মা বাবার কাঁধে পড়বে তুমি তোমার সন্তানটাকে বিবাহের রাস্তা কেন নিলা না আর কোরআন বলতেছেন যুবকেরা তোমার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে যদি তুমি বিবাহ না করো তোমার ইজ্জতকে বাঁচাবার জন্য তোমার এই গুণার থেকে বেঁচে থাকার জন্য তুমি বিবাহে আবদ্ধ হও আমি আল্লাহ তোমাকে ধনী করে দিব তাহলে আমার আল্লাহ কি বলতেছেন গুণার রাস্তার থেকে মানুষ কি ফিরাবার জন্য আল্লাহ পাক আয়াত নাজির করে দিলেন তুমি সেই পথ থেকে ফিরে আসো এই জন্যই তো এক একজন যুবক বিবাহর সময় তার নিয়ত হবে যে আমি বিবাহ করতেছি গুণার থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিবাহসাদী না করতাম আমার এই খায়সাত আমি গুণার রাস্তায় ব্যয় করলে আমি বিশাল গুণাগার হয়ে দুনিয়ার থেকে যাওয়া লাগত এই জন্য যুবকদেরকে মা বাবা কেন বিবাহসাদী করায় না সে প্রস্তাবনাও দিতে পারে না আমাদের দেশে তো স্বাভাবিক অবস্থা যেখানে ইসলামিক কান্ট্রি সৌদি আরবের মতো দেশে ছেলেটার বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছে 
সেই দেশের কি একটা আইন অথচ নাম ইসলামিক দেশ কিন্তু ইসলামের খেলাপ তাদের আইন চলছে ছেলে কামাই রোজগার করে মেয়ের ভরণ পোষণ দেওয়ার মতো মেয়েকে নিয়ে আলাদা থাকার মতো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ছেলে বিবাহাদি করতে পারবে না বাবা বিবাহ চারটা পাঁচটাও করে কারণ বাবার সম্পদ আছে ছেলে সম্পদ নাই এক একটা মেয়েকে বিবাহ করতে হইলে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ রিয়াল তাকে মোহর দিতে হয় এখন এই টাকা ছেলে অর্জন করতে পারছে না ছেলে বিবাহ করতে পারে না তখন বাধ্য হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে মহিলা কর্মচারী নিয়ে তারা নিজেদের গুণা সেখানে করে করে জনখিদা নিবারণ করে যেগুলি আমাদের দেশ থেকে না বিভিন্ন দেশ থেকে মেয়েগুলাকে তারা চাকরানির মতো ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের মধ্যে বলছে এটা কিছু দাসীর মতোই আমরা ব্যবহার করি সেখানে কি এটা একটা আইন হলো ইসলামী আইন যে বাবার সম্পদের অঢের ছেলের কাছে কিছুই নাই ছেলে গুণার মধ্যে লিপ্ত আমাদের দেশে এরকম পরিস্থিতি এই জন্যেই অনেক সময় দেখি বলা বাহুল্য আমাদের দেশে যারা মাদ্রাসায় পড়ুয়া আলে মোলামা বাবার ছেলে হয়তো চারটা বা পাঁচটা সন্তান একটাকে বা দুইটাকে মাদ্রাসায় পড়াইছে মালনা হয়েছে এখন অন্য অন্য ভাইয়েরা ইংরাজি শিক্ষিত হইয়া তারা লেখাপড়া করছে এবং করা শেষ হয় নাই বা করবে এখন চাকরি পায় না এই জন্য বড় ভাইগুলি বিবসা দিতে যায় না টিউশনি টিউশনি করে কোনো রকম সময় কাটায় কারণ ভালো চাকরি এখনও পাচ্ছে না চাকরি তো এখন অনেক কঠিন হয়ে গেছে সোনার হরিণ চাকরিটা সোনার হরিণ এখন ছোট ভাই দুইটা যে মাদ্রাসা পড়েছে এদের তো বয়স হয়েছে এবং ওরা কোরআন হাদিস পড়ছে ওরা চিন্তা করতেছে আমাকে তো গুণার থেকে বাঁচা দরকার আমি রাস্তায় বিয়ে হইলে আমার নজর হেফাজত রাখতে পারি না এদিক সেদিক চলে যায় তখন সেই ছেলে চিন্তা ভাবনা করে বাবার কাছে ডাইরি প্রস্তাবও দিতে পারে না বন্ধুদের মাধ্যমে বাবা বলতেছে ওর বড় ভাইগুলি এখনো রুলো ওকে কেমনি বিবাহাদি করাই এই ইতস্ত করতে করতে ছেলে তখন বাধ্য হয়ে দেখে যে বাবার আশায় বসে থাকলে আমি গুণার থেকে বাঁচতে পারবো না ছেলে তখন বাধ্য হয়ে মুরব্বীদের ক্ষেত্রে সে বিবাহ আবদ্ধ হয়ে যায় তখন বাবা মাঝে মধ্যে বলে হা এর হুজুর বানাইয়া কি হইলো এ মা বাবার অবাধ্য হয়ে গেছে এটা কি ছেলের দোষ না মা বাবার দোষ তুমি কেমন করান হাদিস পড়লা এর বড় ভাইদেরকে ডিঙ্গেয়া ছোট ভাই বিবাহি করে ফেলছে আমি বলবো যে সে ঠিক করেছে তুমি বাবা কেন এত গাফলতি করলা তোমার ওই ছেলেগুলি চাকরি পায় না এই জন্য এ সাফারার এ কষ্ট হবে এই জন্য অভিভাবকদের অনেক দোষ আছে যেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এখন নারী সমাজ এরা এমন অবস্থায় চলে গেছে এখন ছেলেগুলাকে অনেক সময় বাঁচিয়ে রাখা বড় কষ্ট এই জন্য তাদের কি বিবাহ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া দরকার সেটা করবে না আর গুণায় লিপ্ত হয়ে যাবে আর আল্লাহর শুকর এই জন্য ম্যাক্সিমাম এই ধরনের দুর্ঘটনার শব্দগুলি আল্লাহর মেহরবানি এটা আল্লাহর শুকর আদায় করছি মাদ্রাসা ওয়ালাদের বেলায় তেমন পাওয়া যায় না কারণ তাদের দিলের মধ্যে তাকোয়া আল্লাহ পাখের ভয় আছে এরা কোরআন হাদিস পড়ে এমন একটা গুণার মধ্যে আমি জড়িয়ে যাব এটা জি না গুণায় কবিরা নিজের আবরুজত নষ্ট হয়ে যাবে আর ম্যাক্সিমাম সব বার্সিটি কলেজের ছাত্রগুলাকে দেখা যাচ্ছে কি এক আশ্চর্য অবস্থা শুরু হয়েছে বড় দুঃখ লাগে গতকাল পেপারে দেখে আমার হাসিও আসলো দুঃখ পাইল পেপারে লিখছে কোন এলাকায় বেড়াইতে যাওয়ার আগে দেখবেন সেখানে ছাত্র লীগের ছাত্র আছে কি সে তো বলছে আমি তো নকল করতেছি নকলে কুফুর কুফুর না বাসদ আমি কথা বললে এটা কুফুর হবে না কারণ এটা পেপারে লিখছে আমি সে কথাটা বলছি তো কত বড় একটা দুঃখের বিষয় এত বড় গ্লানি আমাদের ব্যাপারে কেন ব্যবহার করবে দুঃখজনক কথা না এই ছাত্র বাবা দিলা তোমরা তোমাদের কি চরিত্র নাই তোমাদের কি আখেরাত নাই তোমাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নাই তোমাদের কবর হবে না তোমরা কেন এই ধরনের কুলুষিত জীবনটা নিয়ে কাটবে আর দুনিয়ার থেকে যাবে 
যে ছেলেটা এই ধরনের রাস্তার থেকে বেঁচে থাইকা বিবাহসাদি করে তার অন্তরে শান্তি এক রকম আর জিনাকারী জিনা করার পরে বিবাহসাদি করে তার অন্তরে শান্তি আরেক রকম এটা বুঝে আসা বড় মুশকিল এখন মেয়ে সম্প্রদায় এই যে মেয়ে সম্পদ এটা তো বোঝা ছিল না যেখানে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ যদি তোমাকে তিনটা মেয়ে দেয় এই মেয়ে তিনটাকে যদি তুমি লেখাপড়া শিখাইয়া তাকে দিন শিখাইয়া সৎপাত্রস্থ করলা মনে রাখবা কেয়ামতের ময়দানে তোমার মেয়েটা তোমার জাহান নামের মাঝখানে পার্টিশন হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমাকে জাহান নামে নিতে দিবে না সাহাবি বলতেছে ইয়া রসুল্লাহ ইসলাম যদি দুইজন হয় আল্লাহ রসুল দুইজন হলো একই কথা তো যেখানে মেয়ের সম্প্রদায়কে আল্লাহর পায়গাম্বর বলছেন তাদের লালন পালন করলে বাবা জান্নাতি যাবে সেই জায়গার মধ্যে মেয়ে সন্তান হলে এখন বউকে তালাক দিয়ে দেয় আবার কাছে ফরিদপুর থেকে গত সপ্তাহে একটা টেলিফোন আসছে দুই ভাই দুই ভাই এরে চারজন চারজন করে মেয়ে সন্তান এখন এদের অবস্থা খুব খারাপ এরা বলছে যে একটার পর একটা শুধু মেয়ে সন্তানে তুই প্রজনন করলি জন্মদিনই আরেকবার যদি মেয়ে হয় তাহলে তোকে আর রাখব না আর ভাই ভাই দুইজন খুব প্যারেশানিতে আছে কি হইল এই গ্রামের মধ্যে আমাদের ঘরেই শুধু মেয়ে সন্তান দুই ভাইয়ের ঘরে চারটা করে এটা কথা বলার দ্বারা আল্লাহর উপরে নারাজ হওয়া যা হয় না মেয়ে সন্তানটা কি মায় প্রসব করছে এই সন্তান দিল কে তাহলে সন্তানের উপরে মেয়ে হওয়ার কারণে তোমার মনটা খারাপ করে ফেললা তাহলে তোমার হাল আর তোমার দৃষ্টান্ত আর ওই কাফেরদের মতো এক যেটা কি আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনের মধ্যে বলতেছেন ওই যা বুশিরা আল্লাহ সরাসরি বলছেন যখন তাদের ঘরে কোনো মেয়ে সন্তান যখন আসত তাদের চেহারাটা আমাবস্যার মতো কালো হয়ে যেত মেয়ে সন্তান হওয়াটাকে তারা অত্যন্ত ঘৃণা মনে করত তো যেই সমাজের মধ্যে এখন এখন মাঝে মধ্যে প্রশ্ন উত্তরটা আমি দেই হয়তো মনে করবেন যে হুজুর এখন এই যে মেয়েগুড়া এই অবস্থা করে এখন আমাদের কাছে শরম লাগে লজ্জা লাগে তো মেয়েরা তো এই অবস্থা করতেছে মেয়েগুলি কি আসমান থেকে তৈয়ার হয়ে আসছে না আপনার ঘরে হয়েছিল আপনি বাবা এদেরকে কন্ট্রোল করতে পারেন নাই আপনি ভার্সিটিতে দিয়ে আপনি নাক টেনে ঘুমাইতেছেন আপনার মেয়ে হোস্টেলে থাকে লেখাপড়া করতেছে মাসে মাসে বেতন দেন টাকা দেন কত খুশি আমার মেয়ে হোস্টেলে আছে হোস্টেলে থাকে বাবা সানন্দে কথাবার্তা বলে গৌরব বিবিএ পড়ে মাস্টার্স পড়ে এম বি পড়ে মেয়ে হোস্টেলে থাকে অথচ আল্লাহ পাক বলছেন মেয়েদেরকে এইভাবে এই হোস্টেলে ছেড়ে দিও না অকার নাফি বইউতি কন্যা এখন মেয়েগুলাকেও দৌড় দিচ্ছেন কারণ বকাটেদের সাথে বার্সিটি এলাকার দিকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন পার্কের মধ্যে মেয়েগুলি বসে বসে আড্ডা করতেছে প্রত্যেক মেয়ের সাথে বন্ধু ছাড়া কেউ কে দেখা যায় না ওর আশ্চর্য কথা বন্ধু বানাইবা মা বাবাকে বন্ধু বানাইবা তোমার স্বামীকে বন্ধু বানাইবা বাপকে কিন্তু একটা ছেলেকে বন্ধু বানাইস এই হাল অবস্থার ভিতরে আমরা চলছি এখন আমাদের সমাজে এইভাবে যে চলছে এটার নিশ্চয়ই কোন একটা নিরসন হওয়া দরকার কিভাবে তার নিরসন হবে ভার্সিটি কলেজের মেয়েদের কি ঘরে ফিরে নেবেন কিন্তু সেই নিরসন হওয়ার জন্য কোরআন আনেন আল্লাহ পাক প্রথমত আদেশ করেছেন মেয়েদের কথাটা পরে আনছেন আমাদেরকে আর আপনাদেরকে আগে বলছে এ পুরুষ জাতেরা আগে রসুল আপনি পুরুষ সম্প্রদায়কে জানিয়ে দেন তারা যখন রাস্তায় চলবে তাদের দৃষ্টিটাকে যেন তারা নিম্ন গোসর করে রাখে এই নির্দেশটা প্রথমত পুরুষদেরকে তাহলে পর্দার প্রথম শর্ত পুরুষের কাছে আমরা পুরুষেরা আমরা আমাদের 
शरियत के लंगन करते कुरने आयात के डिनई करते विधाय यार प्रवणता मेरे ऊपर गए पड़े जीतु आल्ला पाक बेपारे आगे घोषणा दीचन तुम्हारा तुम्हारे दृष्टि के निम्न गोचर रखो दृष्टि निम्न गोचर रखते बोलते हाफाजू फुरु जाह तुम्हारे लज्जा स्थान के तुम्हारा हिफाजत करो जालिका अस्का लकुम इटे तुम्हारे के पवित्र जीवन दिवे जे पवित्र जीवन तुम्हारे जाननाती बना अल्लाह खबीर तुम्हारा जो पर्दार आवर्जा पर्दार भरे तुम्हरा कि करतेस आल्ला क्योंकि सब खबर रखें रि अंधकार ये स्वामी हाथ तीन छिमे निया डर का जया एक महिला स्वमीर खेदमत कर धर्षण बेपारे जा आसते से कथाए आश्रय तरह आश्रय पोचो से आश्रय वाल से ग्राहक होता ग्रास कर चलते इटा बड़ अफसूस हो आल्ला पाकर कुरान दृष्टि के निम्न गोसर कर रखते बोल सत्यार कर निजे बुके हाथ दिया बोली जो रास्त जो चलि दृष्टि कयदिन निम्न गोसर कर मध्य दुईटा रास्ता एक शरियत माफ कर आपनी रास्त चलते हैं हटात कर नजर पड़े गेसनर का खायसात नजर नहीं को खराब नजर नहीं चलते नजर पड़े गेसि नजर के फिर दिलें आल्ला पाक तुम्हारे माफ कर दिल आदि द्वित बार एक देखल तो कि देखल भलोक देखते परि नहीं आर द्वित बार देखते जख जब आल्ला पाक प्रथमटार गुणा सह यार डबल जो है यज आल्लाह तबारू कथा आला द्वितीय नम्बर से अल्लाह पाक एक महिला के बोलें ए महिला सम्प्रदाय तुम्हारा भिन्न पुरुष दिखे नजर उठाइया तक तर को बोलें नजर हिफाजत करते नजर हिफाजत द्वारा मानुषे मध्य स्वाद बाढ़े मध्य मजा है और आल्ला पाकर रोनाजारी चक्षु पानी झाड़े और जरा नजर की हिफाजत ना कर शुद्ध अपात्रे बजे बजे शुद्ध बैसे ही थे सुंदर नारी दी के देखार जो रास्त घूर ही शुद्ध यही नियते तर चक्षु पानी झाड़े ना तर दिल मध्य कबीरा गुना जेनार गुना तार मध्य ऐसा जड़ा जा तुम्हरा तुम्हारे दृष्टि के निम्न गोसर राखो विभिन्न समय तफसर आयाते विभिन्न कथा अनेक कि आवश्य बेचे थकते चाह जरा आखिरते पकड़ा हवार थी आल्ला पाकर सामने धरा पड़ार थी जो बेचे थकते पाई सहबाई कैराम जीवन ए रखम गत घटना आजरत अमर आस रजी अल्लाह तला अनहुर घटना आहुदी कलार मजकान्दिया जा चिंता कर दीर्घ दिन अपेक्षा आब प्रस्तावना दिए से आखने एक गेट आ गेटा खुले दीब और तुम्हरा एखान दिया ढुकिया ओ पारे चले जा तर द्रुवी सन्धि छतदिन गेट खोले ना जुद्ध प्रस्तुत और यार अच्छा स्वेच्छा बोलते से गेट खुले दीब तुम्हारा एखान दिए चले जाब अमर बिना आश रजी अल्लाह तला चिंता करल निश्चय एर भरे विष मिश्रित आई दिक्कत सूझुके जो सुंदरी मेगुला के 
তারা স্টল বানাইয়া ওইখানে দাঁড় করাইয়া রাখছে এবং বলি দিয়েছে যতভাবে সাজতে চাও সাজো আর এই মুসলিম নৌজোয়ানগুলি এখান দিয়ে যাওয়ার সময় তোমাদের ব্যাপারে যে কোনো প্রস্তাবনা পেশ করে তোমরা গ্রহণ করবে আর তারা চিন্তা করছে যখন এই দিক এরা যাবে এরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা আছে ঘর বাড়ির থেকে চলে আসছে তাদের বিবি বাচ্চা থেয়ে আসছে এরা এই ধরনের সুন্দরী মেয়েদেরকে দেখলে তারা ঠিক থাকতে পারবে না তারা তখন তাদের সাথে জেনায় লিপ্ত হয়ে যাবে আর এই সুযোগে আমরা কেলার গেট বন্ধ করে ওদেরকে সাইজ করে দিব এই ধ্রুবী সন্ধিটা হাজত আমর ইবন আস রাজি আল্লাহ তালা আনহু সমস্ত সৈন্যগুলাকে ডেকে বলছে এ দেখো ইত্যাকুল্লাহ এ আমার সৈন্য ভাইরা আল্লাহকে ভয় করো আমরা আজকে কাফের মুশ্রিকদের সামনে এই ইহুদিদের সামনে আমরা দেখাই দিতে চাই যে আল্লাহর পায়গাম্বরের কাছে আমরা কেমন চরিত্র শিখেছি আল্লাহ পাকের কোরআন আমরা কি করে বাস্তবায়ন করতেছি কল্লিল মিনিনেগুদ্দিন আবসারহিম আমরা এখান থেকে ঢুকে ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব কোন একজন আল্লাহর বন্দা আমাদের দৃষ্টিটা নিচের থেকে একটু উপরে উঠে আর ডানে বামে দেখব না এখান দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাব পারবি কি না সকলে বলছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে আমরা সকলে একমত ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কোরআন পুরাপুরি আমল করব এদিক সেদিক একটা নজরও দিব না আমরা সাহাবাইকেরাম এরা যুবকে ছিল সবাই এরা আল্লাহর পায়গাম্বরের সাঁচে গড়েছে এরা যখন রওনা দিয়েছিলেন দৃষ্টিটা নিচের দিকে দিয়ে সোজা যে যাচ্ছে আশপাশে সুন্দরী নারীগুলি সাজে বেজে এইভাবে আছে কত কিছু তারা ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল এরা সব দাঁড়িয়ে আছে এরা বলতেছে এরা কি মানুষ এরা কি মানুষ নাকি মানুষ তো এরকম হতে পারে না আমাদের মধ্যে রূপের অভাব নাই সব কিছু নিয়ে সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছি একটা মানুষ যদি আমাদের দিকে সামান্য একটু নজর উঠে তাকাতো একজন মানুষও দেখে নাই তাদের সর্দার আইসা জিজ্ঞাস করতেছে কি ব্যাপার বলে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এরা মানুষ না এরা কোনো ফেরেস্তা হবে অন্য কোনো জাতীয় লোক হবে মানুষ হলে তাদেরকে আল্লাহ পাক খায়সাত দিয়েছেন সুন্দরের প্রতি বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষণ শক্তি আল্লাহ পাক দিয়েছেন এরা এইভাবে থাকবে এটা তো হতেই পারে না আমাদের বুঝে আসে না বলে না জিজ্ঞাস করলেন কি ব্যাপার বলে হ আমাদের উপরে যে কোরআন আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন আমাদের নবী আমাদেরকে কোরআন পড়ে শুনিয়েছেন আমরা আল্লাহ শুকর আদায় করতেছি আমাদের চরিত্র আমরা সেইভাবে গড়ে উঠেছি ইনশাআল্লাহ আমরা তো অপেক্ষা করতেছি দুনিয়ার জীবনে এগুলি বাস্তবায়ন করব আর আল্লাহর জান্নাতে হুরু গ্যালমানগুলি আমাদেরকে জন্য অপেক্ষা করতেছে যে হুরু গ্যালমানের কথা হাদিসের মধ্যে কোরআন শরীর মধ্যে ওই দিনে বোখারের হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেখানে যে কি অবস্থা তাদের কি সিফাসানাত তাদের গুণাবলি বর্ণনা করলেন আর এরা আমরা ওগুলি পাবো দুনিয়ার এই সমস্ত পচাগান্দার প্রতি আমরা তাকাবো না এই কথা যখন বলে তারা সেখানে বক্তৃতা দিলেন তাদের সর্দার নেতা এসা বলছে না আসলে আমরা ভুলই বুঝছিলাম তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কোনো জাতি পারবে না কোনো কেউ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কারণ তোমাদের সাথে উপরওয়ালা আসমানওয়ালার শক্তি সার্বক্ষণিক কাজ করে এই জন্য আসো পরামর্শ করে নেই আমরা আর খামাখা তোমাদের জাতির সাথে আর যুদ্ধ করব না আমরা তোমাদের মতো হয়ে যাব আমাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দাও আল্লাহ পাকের কোরআন উপর আমল করার দ্বারা ওই জামানায় এইভাবে বিজি হয়েছেন আর আমরা এখন মার খাচ্ছি কেন আমরা কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছি জাগায় জাগায় শুধু কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছি নিজের জীবনটা শুধু বক্তৃতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নিজের জীবন বাস্তবায়ন করতে পারি না এই জন্য ইমানদার ভাইরা আল্লাহকে ভয় করো এই সারা দেশে যারা এই জিনার মতহমত নিয়ে এখন দুনিয়াতে হায়াত কাটাচ্ছ সারাটা দেশে আমি অনুরোধ করব যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছেন তাদেরকে আপনারা কঠোর শাস্তির মধ্যে নিয়ে আসেন দেখবেন যে জিনার রাস্তা বন্ধ হবে ইনশাল জেলখানায় দিবেন কয়েকদিন পর্যন্ত সেখানে হ্যাঁ রুটি কলা হালুয়া খাইয়া আস্তে আস্তে বাইরে চলে আসা আবার তিন ডবল আরো জিনাকারি হয় আরো শাস্তি দিবেন তো কোরআনের মতো শাস্তি দিবেন আল্লাহর পায়গাম্বরের আদর্শের উপরে শাস্তি দেন দেখবেন যে ইনশাল্লাহ জিনা বন্ধ হয়ে যাবে নারায়ণগঞ্জ যদি দুই নম্বর রেল গেটের সামনে এখানে লক্ষ জনতাকে একত্রিত করে জিনার হদ কায়েম করা হয় তাহলে নারায়ণগঞ্জে আর জিনা হবে না 
বাইতুল মুকাররমে যদি সেখানে যদি এরকম জিনার হদ কায়েম করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ জিনা দেশ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক এইজন্য সঠিক বিচার অভাব এইজন্য যাদের হাতে বিচার ন্যস্ত আছে অনুরোধ করব বিচারকে সুষ্ঠুভাবে করুন কোরআন এবং হাদিসকে সামনে নিয়ে আসেন দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ সমাজ সুন্দর হবে মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে নারী সম্পদ তাদের আবরু ইজ্জত নিয়ে তারা সমাজে বসবাস করতে পারবে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সকলকে নিজের আবরু ইজ্জত নিয়ে মা বন্দেরকে নিয়ে আমরা যেন ইজ্জতের সাথে বেঁচে থাকতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান